சபை நடுவு பிதாவானவரை நம்முடன் சேர்ந்து துதிக்கிறதான நமது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்திலே நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் தொழுகையில் பாடல் என்ற தலைப்பிலே நாம் இந்த நாளிலே தியானிக்க இருக்கிறோம் இதுவரைக்கும் நான்கு தலைப்பை பார்த்தோம் இது ஐந்தாவதும் கடைசியுமான தலைப்பு தொழுகையில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்று எதுவும் இல்லை பாடல் ஜபம் தேவ செய்தி கர்த்துடைய பந்தி காணிக்கை இந்த ஐந்தும் ஈக்குவல் பங்கு வகிக்கிற ஒரு போர்ஷன் அதனாலதான் ஏதாவது ஒன்றை மாத்திரம் நாம் பற்றி கொண்டு மற்றவதை கைவிட முடியாது அது அரைகுறையாக போய்விடும் கர்த்துடைய பந்தி மாத்திரம் எடுத்துட்டு நம்ம ஓடி போக முடியாது செய்தியை எடுத்துக்கொண்டு எனக்கு பிடிக்காத உட்கார்ந்து இருக்கிறான் அதனால நான் கருத்துடைய பந்தியில கலந்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு ஓடுறதும் தவறு ஐந்திலும் நாம் கலந்து கொண்டாலே அன்றி அது தொழுகை ஆகாது உபதேசிக்கப்பட்டு தேவருடைய வார்த்தையினாலே வளர்ந்து வந்த எபேசு ஜனங்கள் கொஞ்சம் விலகி மாறின பொழுது பவுல போசலன் அவர்களை பார்த்து கேட்டார் நீங்கள் கிறிஸ்துவை இவ்வாறு கற்றுக்கொள்ளவில்லையே என்று சொன்னார் எபேசியர் நான்காம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் எபேசியர் நான்காம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் நீங்களோ இவ்விதமாய் கிறிஸ்துவை கற்றுக்கொள்ளவில்லையே நான் சொல்லிக் கொடுத்தது ஒரு வகை நீங்கள் பின்பற்றுகிறது வேற ஒரு வகையா இருக்கிறது எப்படி நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன் எப்படி நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தோம் ஆனால் நீங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் இப்படி கிறிஸ்துவை கற்றுக்கொள்ளவில்லையே வேற ஒரு இயேசுவை பற்றி கொண்டிருக்கிறீர்கள் வேற ஒரு சுவிசேஷத்தை பற்றி கொண்டிருக்கிறீர்கள் வேற ஒரு ஆவியை பற்றி கொண்டிருக்கிறீர்கள் அவைகளும் சகித்துக் கொண்டு கிறிஸ்தவன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்களே என்று இரண்டு குழந்தைகள் பதினோராவது அதிகாரத்திலே தோல் உறுத்து உறுத்து கொண்டிருக்கிறார் பவுல போசனர் யார் உங்களுக்கு அதை சொல்லிக் கொடுத்தது எந்த இயேசுவை நாங்கள் சொல்லிக் கொடுத்தோமோ அதை விட்டு விட்டு ஏதோ வேற ஒரு இயேசுவை நீங்கள் பற்றி கொண்டிருக்கிறீர்கள் அது சகித்துக் கொண்டு இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லுகிறார் அவர்களை அந்த அளவிற்கு அவர் சாடினதற்கு காரணம் என்னென்று சொன்னால் எதற்காக நாம் அழைக்கப்பட்டோம் நாம் அழைக்கப்பட்டது ஒரு காரணம் இருக்கிறது பரலோகத்திற்கு என்று அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இங்கு நாம் எப்பொழுது கண்ணை மூடுகிறோமோ அடுத்த கணத்திலே நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையின் தரத்திற்கு ரீதியாக ஒருவேளை பரதீசிலேயோ அல்லது பாதாளத்திலேயோ கொண்டு போய் விடப்படுவோம் எந்த கதவுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறது நம்முடைய கையில் இருக்கிறது எதற்காக நீங்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களோ அதற்கு பாத்திரமான்களாக நாம் நடக்க வேண்டும் என்று அவர் சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிற பொழுது இவர்களோ வேறொரு பாதையை பற்றி கொண்டு கிறிஸ்துவை போல இருக்கிற வேறொருவரை பற்றி கொண்டு சுவிசேஷத்தை போல இருக்கிற வேறொருவரை பற்றி கொண்டு ஆவியானவரை போல வேறொருவரை பற்றி கொண்டு இவர்கள் ஓடிக்கொண்டிருந்தார்கள் அதனால்தான் அவர் சொன்னாரு கிறிஸ்துவை நீங்கள் எப்படி கற்றுக்கொள்ளவில்லையே வேறொரு சுவிசேஷம் வேறொரு கிறிஸ்து வேறொரு ஆவியானவரை சகித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களே என்று அவர் கேட்கிறார் எபேசி நான்காவது அதிகாரம் பதிமூன்றுல இருந்து நான் வாசிக்கிறேன் பக்கம் இருநூற்றி அறுபத்தி ஏழு பேஜ் நம்பர் டூ சிக்ஸ்டி செவன் எபேசியர் நான்காம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்திலிருந்து அவர் சிலரை அப்போசனராகவும் சிலரை தீர்க்கதரிசிகளாகவும் சிலரை சுவிசேஷகராகவும் சிலரை மெய்ப்பராகவும் போதகராகவும் ஏற்படுத்தினார் எதற்காக என்று சொன்னால் நாம் பாத்திரவான்களாய் அழைக்கப்பட்ட அழைப்புக்கு பாத்திரவான்கள் முதலாவது வசனம் பாருங்க வாசிக்கலாம் நான்கு ஒன்றை வாசிங்க கவனிச்சுங்களா எதற்காக நாம் அழைக்கப்பட்டோமோ அதுக்கு தகுதியானவர்களாய் நாம் நடக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நமக்கு பாதைகளை வகுத்து கொடுக்கிற ஜனங்களே தேவன் ஏற்படுத்தினார் எப்படி ஏற்படுத்தினாராம் சிலரை அப்போ சிலராக சிலரை தீர்க்கதரிசிகளாக சிலரை சுவிசேஷகராக சிலரை மெய்ப்பர்களாகவும் போதர்களாகவும் ஏற்படுத்தினார் பதினான்காவது வசனம் நாம் இனி குழந்தைகளாக இராமல் அன்புடனே 
சத்தியத்தை கைக்கொண்டு தலையாகிய கிறிஸ்துவர்கள் எல்லாவற்றிலேயும் நாம் வளர்கிறதா இருக்கும்படியாக அப்படி செய்தார் கவனிச்சீங்களா நாம் வளரும்படியாக எப்படி வளரணுமாம் எப்படி வளரக்கூடாதாம் இரண்டு காரியத்தையும் அங்கு கொண்டு வருகிறார் இதுவரைக்கும் எப்படியோ நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் இனி நாம் குழந்தைகளா இராமல் குழந்தைகள் என்ன சொன்னாலும் யாரு சொன்னாலும் கேட்டுரும் ஒருவேளை எடுத்த உடனே ஒருத்தரோட பழகலன்னா கொஞ்ச நேரம் அவங்களோட பழகினா அவங்க ஒத்துக்கிடுவாங்க ஒரு காரியத்தை திரும்ப 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 சொல்லும் பொழுது அந்த குழந்தை எப்படி ஏற்றுக்கொள்ளுகிறதோ சத்தியம் என்று சொல்லி எழுதப்படாததை திரும்ப 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 சொன்னால் நமக்கு சந்தோஷமாக அவைகளை பற்றிக் கொள்வதற்கு தோன்றி விடுகிறது அவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க நாம் இனி குழந்தைகளா இராமல் மனுஷருடைய சூதும் வஞ்சிக்கிறதற்கு ஏதுவான தந்திரமும் உள்ள போதகமாகிய பலவித காற்றினாலே அலைகளை போல அடிப்பட்டு அலைகிறவர்களா இராமல் நாம் அப்படி இருக்க வேண்டுமா பதினேழாவதுல வசனத்திலிருந்து நான் வாசிக்கிறேன் ஆதலால் கத்தருக்குள் நான் உங்களுக்கு சாட்சியாக சொல்லி எச்சரிக்கிறது என்னவெனில் மற்ற புறச்சாதிகள் தங்கள் வீணான சிந்தையிலே நடக்கிறது போல நீங்கள் இனி நடவாமல் இருங்கள் கேட்டாச்சு ஜபம் எப்படி பண்ணணும் கருத்துடைய பந்தினா என்ன பண்ணணும் தேவ செய்தினா எப்படி இருக்கணும் பாடல்னா இப்ப எப்படி பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் காணிக்கைனா என்ன பண்ணணும் என்ன சொல்லுகிறார் இனி நாம் அப்படி நடப்பதல்ல அவர்கள் பதினெட்டாவது வசனம் அவர்கள் புத்தியில் அந்தகாரப்பட்டு வாசிங்க உங்களுக்கு அப்படி சொல்லி தரலையே உங்களுக்கு சுவிசேஷம் சரியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எது சுவிசேஷம் கிறிஸ்து மறித்தார் அடக்கம் எண்ணப்பட்டார் உயிரோடு எழுந்தார் அது சுவிசேஷம் சுவிசேஷத்திற்கு நீங்கள் கீழ்படிந்தீர்கள் என்றால் நீங்கள் மறித்திருக்க வேண்டும் அடக்கம் எண்ணப்பட்டிருக்க வேண்டும் உயிரோடு எழுந்திருக்க வேண்டும் இல்ல பிரதர் நாங்க மறிச்சோம் நாங்க உயிரோடு எழுப்பிட்டோம் அப்படின்னா அடக்கம் எண்ணப்படல ஊரெல்லாம் நாரிட்டு கிடக்கிறது ஒருவர் மறித்து விட்டால் அடக்கம் எண்ணப்பட வேண்டும் இல்லைன்னா என்ன ரெண்டாவது நாள்ல இருந்து முழுசா ஊரை கா காலி பண்ணிடும் அதனாலதான் அடக்கம் பண்ணப்படாததுனாலதான் தெளிச்சு விட்டதுனாலதான் தலையை மாத்திரம் ஊத்தி விட்டதுனாலதான் பிரச்சனை அப்ப என்ன நடந்தது சுவிசேஷத்திற்கு சரியாக கீழ்படியவில்லை அப்ப நீங்கள் இப்படியாக கற்றுக்கொள்ளவில்லையே எந்த பாத்திரத்திற்கு நீங்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களோ எதற்காக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோமோ அதற்கு நாம் சரியாக கீழ்படிய வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் என்ன பண்ணணும் பவுலோ போசு சொன்னார் எனக்கு பயமா இருக்குப்பா அப்படின்னார் ரெண்டு குருந்தியர் பதினொன்று மூணை வாசிங்க இரண்டு குருந்தியர் செகண்ட் குருந்தியர் சாப்டர் லெவன் வர்ஸ் த்ரீ இருநூற்றி ஐம்பத்தி நான்காவது பக்கம் கவனிச்சிங்களா ஏவாளை எப்படி சர்வம் வஞ்சித்ததோ கிறிஸ்துவை பற்றிய உண்மை நின்று விலகும்படி கெடுக்கப்படுமோ என்று நான் பயந்து இருக்கிறேன் ஏவானுக்கு தெரியாத அது பிசாசுன்னு ஏவானுக்கு தெரியாது அது வந்து சாத்தான் என்று ஏவானுக்கு தெரியும் ஒரு நல்ல அழகான மிருகம் வழி விழன் இருக்கு பல பலன் இருக்கு கலர்ஃபுல்லா இருக்கு நிறைய புள்ளி புள்ளி எல்லாம் வச்சிருக்கு அது எப்படியோ அதை பார்க்க ரொம்ப அழகா இருக்கு அது வந்து பேசுது என்னமா நல்லா இருக்கியா என்ன சொன்னாரு ஆண்டவரு இப்படி சொன்னாரா இல்லையே அப்படிலாம் இல்லையே ஏதோ ஒண்ணு சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்போ பார்வைக்கு அழகாக சொல்லுகிற நகையத்திலே நயத்திலே சொல்லும் பொழுது தான் வஞ்சிக்கப்படுகிறோம் என்று அறியாமல் அவர்கள் கீழ்படிந்தார்கள் இந்த வசனத்தை நான் திரும்ப வாசிக்கிறேன் பாருங்க லெவன் த்ரீ ஆகிலும் சர்பமானது தன்னுடைய தந்திரத்தினாலே ஏவாளை வஞ்சித்தது போல ஒருத்தர் பின்மாற்றம் ஆயிட்டார்னா அவருக்கு தெரியும் சொல்லுவேன் நான் முன்னாடி எல்லாம் நல்லா பைபிள் படிப்பேன் நல்லா ஜவம் பண்ணுவேன் நான் வந்து ஒழுங்காக தொழுகைக்கு நான் போயிருவேன் ஒரு நாளும் நான் மிஸ் பண்ணதே இல்லை ரொம்ப நல்லா இருந்தேன் ஆனா இப்போ இப்படி இல்லை நான் பின்மாற்றம் அடைஞ்சிட்டேன் இப்போ பின்மாற்றம் அடைந்தவர்களுக்கு தாங்கள் பின்மாற்றம் அடைந்திருக்கிறோம் என்று தெரியும் ஆனால் வஞ்சிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தெரியாது வஞ்சிக்கப்பட்டவர்கள் தான் தவறான பாதையில இருந்தாலும் அது சரி என்று நினைத்து கொண்டே தான் இருப்பார்களே ஒழிய ஒரு நாளும் தன்னுடைய தவறு என தவறான பாதையை தவறு என்று ஏற்றுக்கொள்ள தோணாது அதைத்தான் பவுல் சொல்றாரு ஏவாளை போல நீங்கள் கிறிஸ்துவை பற்றிய உண்மை என்று விலகும்படி கெடுக்கப்படுமோ என்று பயந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் இப்ப நாம் கிறிஸ்துவலை சரியாக வளர வேண்டும் என்றால் 
அந்த எபிசி நான்காவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வருஷம் என்ன சொல்லுகிறது பாருங்க அன்புடன் சத்தியத்தை கை கொண்டு தலையாகிய கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாவற்றிலையும் நாம் வளர்கிறவர்களா இருக்கும்படியாக அப்படி செய்தார் அப்போ போதகர்களாக ஊழியர்களாக அப்போ சிலர்களாக தீர்க்க தரிசிகளாக சுவிசேஷர்களாக மெய்ப்பராக ஏற்படுத்தி என்ன காரியத்தை தேவன் நமக்கு இதுல ஏற்படுத்தி கொடுத்தாரோ அதை பற்றி கொண்டு கிறிஸ்துவை நான் தலையாக கொண்டு அந்த சரீரத்திலே நான் ஒன்று இணைந்திருந்தால் அவருடைய வார்த்தை மாத்திரம் என்னுடைய சரீரம் கேட்கும் பக்கத்துல இப்ப மதன் மதன் பிரதர் இருக்கிறாருன்னா அவர் ஒரு விஷயத்த அவர் சொல்றாரு இந்த கையை தூக்கு அப்படின்னா என் கை தூக்குமான தூக்க என்னுடைய ஊழல் சொன்னாதான் இந்த கை தூக்கும் ஏன்னா அவருடைய தலைக்கு அவருடைய சரீரம் கீழ்படியும் என்னுடைய தலைக்கு என்னுடைய சரீரம் கீழ்படியும் கிறிஸ்துவ என்னுடைய தலையா இருந்தால் கிறிஸ்து என்னெல்லாம் சொல்றாரோ என் தலை கீழ்படியும் வேற ஒருத்தர் தலையா இருந்தாருன்னா அவர்கள் சொல்றதெல்லாம் அவருக்கு கீழ்படிவாங்க அப்ப நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் கிறிஸ்துவை முதலாவது தலையாக கொண்டு இருக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் நம்முடைய சரீரம் வேறொருவருடையவர்களாக மாறிவிடும் நம்ம கிளைம் பண்ணிக்கலாம் நாங்க அவருடைய நாங்களும் கிறிஸ்தவங்க தான் அப்படின்னா உங்க தலை யாரு யாரு உங்க தலைவர் கேட்டோம்னா சொல்லுவாங்க எங்க தலைவர் இவர் தான் அப்படின்னா ஆனா தைரியமா நீங்க சொல்ல முடியுமா கிறிஸ்து தான் என்னுடைய தலைவர் தான் கிறிஸ்து சொன்னவர்கள் அப்படியே தான் கீழ்படியுமே ஒழிய கிறிஸ்து சொல்லாதவர்களுக்கு என்னுடைய சரீரம் கீழ்படியாது இப்ப புதிய ஏற்பாட்டுல நம்ம உட்கார்ந்துருக்கிறோம் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்துல அல்ல ஏசு கிறிஸ்து சிலுவையில எப்பொழுது அவர் மறித்தாரோ அப்பொழுது நியாய பிரமாணம் முடிவுக்கு வந்தது அதை சிலுவையில ஆணி அடித்தார் முடித்து விட்டார் அதை நிறைவேற்றினார் புதிய பிரமாணம் திறந்து வந்தது நாம் புதிய பிரமாணத்திற்கு உள்ளதால் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த தொழுகையிலே பாடல் பாடும் பொழுது நாம் புதிய பிரமாணத்தின்படி பாடுகிறோமா அல்லது நம்முடைய இஷ்டத்தின்படி பாடுகிறோமா அதுதான் பாகம் மொத்தம் பதிமூன்று வசனங்கள் பாடல்களை குறித்து புதிய ஏற்பாட்டில் இருக்கிறது இதை தாண்டி வேற இடத்துல என்னால பார்க்க முடியல ஒரு வேலை வேற ஏதாவது பாத்தீங்கன்னா எனக்கு எப்பனாலும் வாட்ஸ்அப்லயோ போன் பண்ணியோ நேரடியா பார்த்து சொல்லலாம் பதிமூன்று வசனங்கள் புதிய ஏற்பாட்டிலே பாடல்களை குறித்து நான் கண்டுபிடித்தது நம்முடைய இஷ்டத்திற்கு நாம் செய்வதாக இருந்தால் ஒரு பிரச்சனை இல்லை தொழுகை என்பது நம்முடைய பிரியத்திற்கு அல்ல தேவனை தொழுது கொள்வது தேவனை பிரியப்படுத்துவது தேவனை மகிமைப்படுத்துவது பிதாவானவரை கனப்படுத்துவது பிதாவானவரை ஆராதிப்பது பிதாவானவரை தொழுது கொள்வது அப்படி என்றால் அவருக்கு என்ன பிரியமோ அதை தான் நான் செய்ய வேண்டும் அவருக்கு எது பிரியமோ அதை தான் நான் செய்யப்பட வேண்டும் அதை விட்டுட்டு எனக்கு பிரியமானதை செய்தால் அவர் வெளியே போயிடுவார் நான் தொழுகை என்பது தேவனை தொழுது கொள்கிறேன் என்றால் அவருக்கு என்ன பிரியமோ அதன்படி தான் செய்ய வேண்டும் நம்முடைய பிரியத்தின்படி நாம் செய்வதா இருந்தால் ஒரு சவுல் தான் வருவார் தாவி வர மாட்டார் மனிதர்கள் தங்களுடைய இஷ்டத்திற்கு தேடினார்கள் சவுல் வந்து கிடைத்தார் தேவன் தன்னுடைய இஷ்டத்திற்கு ஏற்படுத்தினால் தாவித வந்து சேர்ந்தார் நம்முடைய இஷ்டத்திற்கு நாம் செய்வதல்ல வேதாமம் என்ன சொல்லுகிறது பாடலை குறித்து என்று நாம் பார்க்கலாம் முதலாவதாக எல்லாரும் பைபிளை எடுத்து நீங்கள் அதை வசனங்களை பார்க்கும்படியாக நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் மத்தியு இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் முப்பதாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் இதே இதே வாக்கியம் மார்க் போர்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பதினான்கு இருபத்தி ஆறுலயும் இருக்கிறது என்ன சொல்லி இருக்கு அவர்கள் ஸ்தோத்திர பாட்டை பாடின பின்பு ஒளிவமருக்கு புறப்பட்டு போனார்கள் ஸ்தோத்திர பாட்டு என்ன பண்ணாங்க பாடின பின்பு விசில் அடிச்சாங்கன்னா கிடையாது ஹம் பண்ணாங்களா கிடையாது அவர்கள் என்ன பண்ணாங்களாம் பாடின பின்பு அவர்கள் ஒளிவு மறைக்கு புறப்பட்டு போனார்கள் இதே வசனம் இதே வாக்கியம் மார்க் பதினான்கு இருபத்தி ஆறுலும் உண்டு அதனால அது இரண்டாவது குறிப்பாக நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ளலாம் அடுத்தது அப்போசர நடவடிகள் சிக்ஸ்டீன் பதினாறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தை கூட வாசிங்க பதினாறு இருபத்தி ஐந்து நடுராத்திரியிலே பவுலும் சீலாவும் ஜபம் பண்ணி தேவனை துதித்து பாடினார்கள் அடுத்தது வாங்க ரோமர் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் ரோமர் பதினைந்து ஒன்பது என்று 
பாரு <laughs> <laughs> சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைகளினாலும் உங்கள் இருதயத்தில் கர்த்தரை பாடி கீர்த்தனம் பண்ணி அங்கேயும் பாடி பாடினா பாடுறத மாத்திரம் தான் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் எட்டாவது குறிப்பு எபிரே ஏற்கிறதுன புத்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வருஷம் என்ன சொல்லுது பாருங்க உம்முடைய நாமத்தை அவரும் அதான் செய்யறாரு அவரும் பாடத்தான் செய்யறார் அங்க ஒளிவ மலைக்கு போ போறதுக்கு முன்னாதம் பாடிட்டு தான் போறாங்க ஜெயிலில உட்கார்ந்து இருக்கிறவர்கள் அவர்கள் பாடுகிறார்கள் சபை நடுவில் உண்மை துதித்து பாடுவேன் என்றும் இந்த இடத்துல போடப்படுகிறது யாக்கோபு ஐந்தாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்துக்கு வரும்பொழுது அங்கேயும் நாம் பார்க்கிறோம் உங்களில் ஒருவன் துன்பப்பட்டால் ஜபம் பண்ண கடவன் ஒருவன் மகிழ்ச்சியா இருந்தால் சங்கீதம் பாட கடவன் இப்போ வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துக்கு வருவோம் நம்ம அண்ணாச்சி மாறினா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இங்க வந்து எங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லுவார்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை வாசிங்க அந்த புத்தகத்தை அவர் வாங்கின போது அந்த நான்கு ஜீவன்களும் தங்கள் தங்கள் சுரமண்டலங்களையும் பரிசுத்தவான்களுடைய ஜபங்களாகி தூப வர்க்கத்தால் நிறைந்த பொற்கலசங்களையும் பிடித்து கொண்டு ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு முன்பாக விழுந்து இங்க என்ன இருக்குது பரலோகத்துல என்ன இருக்கு சுரமண்டலம் இருக்கு பரலோகத்துல சுரமண்டலம் இருந்துச்சா இப்ப ஒன்பதாவது வசனம் அதை தொடர்ந்துதான் வாசிக்கிறோம் வணக்கமாய் விழுந்து தேவரீர் புஸ்தகத்தை வாங்கவும் அதன் முத்திரைகளை உடைக்கவும் பாத்திரதா இருக்கிறீர் ஏனெனில் நீர் அடிக்கப்பட்டு சகல கோத்திரங்களிலும் பாஷைக்காரரிலும் ஜனங்களிலும் ஜாதிகளிலும் இருந்து எங்களை தேவனுக்கு என்று உங்களுடைய ரத்தத்தினால மீட்டுக் கொண்டு எங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக எங்களை ராஜாக்களும் ஆசாரிகளும் ஆக்கினீர் நாங்கள் பூமியில அரசாளுவோம் என்று என்ன பண்ணாங்க சொருமண்டலத்தை எடுத்து இசைத்தார்கள் இல்ல என்ன சொல்லிருக்கான் அரசாளுவோம் என்று புதிய பாட்டை பாடினார்கள் இப்ப எட்டாவது வருஷத்துக்கு திரும்ப வாங்க அந்த புஸ்தகத்தை அவர் வாங்கின போது அந்த நான்கு ஜீவன்களும் இருபத்தி நான்கு மூப்பர்களும் தங்கள் தங்கள் சுரமண்டலங்களையும் பரிசுத்த வாங்கியுடைய ஜபங்களாகிய தூப வருக்கத்தால் நிறைந்த பொற்கலசங்களை பிடித்துக் கொண்டு ரெண்டே கையில பிடிச்சிருக்கிறாங்களா ஜப ஜபம் என்கிற தூப கலசத்தையும் சுரமண்டலங்களையும் பிடிச்சிருக்கிறாங்களா அதாவது பாடல்கள் நேர்த்தியாய் பாடப்படுகிற பாடல்களை தேவனுக்கு முன்பதாக வைத்து பாடுகிறார்கள் அதைத்தான் அந்த பத்தாவது வசனம் சொல்றது பூமியில நாங்கள் அரசாளுவோம் என்று புதிய பாட்டை பாடினார்கள் இப்ப அதே பதினான்காம் அதிகாரத்துக்கு வாங்க போட்டியின் பதினான்காவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் அல்லாமலும் பெருவெள்ள இறைச்சல் போலவும் பலத்த இடிமுழக்கம் போலவும் ஒரு சத்தம் வானத்திலிருந்து உண்டாக கேட்டேன் நான் கேட்ட சத்தம் கவனிங்க சுரமண்டலக்காரர் தங்கள் சுரமண்டலங்களை வாசிக்கிற ஓசையை போல இருந்தது சுரமண்டலம் வாசிக்கும் பொழுது இனிமையா இருக்கிறது அப்போ பரலோகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் கேட்கிறது அது சுரமண்டலக்காரர் சுரமண்டலத்தை வாசிக்கிறது போல இனிமையாக நான் கேட்டேன் அது என்னவாக இருந்ததாம் அவர்கள் சிங்காசனத்திற்கு முன்பாகவும் நான்கு ஜீவனுக்கு முன்பாகவும் மூப்பர்களுக்கு முன்பாகவும் புது பாட்டை பாடினார்கள் அந்த பாட்டு பூமியிலிருந்து மீட்டுக் கொள்ளப்பட்ட லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேரை அல்லாமல் வேறு ஒருவரும் கற்றுக்கொள்ள கூடாது இருந்தது அப்போ பாடினார்கள் அவ்வளவுதான் 
எங்கேயுமே இசைத்தார்கள் உருண்டார்கள் பரண்டார்கள் குதித்தார்கள் விசில் அடிச்சாங்க ஹம்மிங் போட்டாங்க கூட சேர்ந்து ஆன்னு போட்டாங்க ஒண்ணுமே இல்ல எல்லா இடத்துலயும் பாடினார்கள் 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 இன்னொரு வசனத்தையும் பார்க்கலாம் பதினைந்து மூன்று பதினைந்தாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் அவர்கள் பாட்டை அவர்கள் பாடினார்கள் அதான் தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் அப்படியே கிரகிக்கும் பொழுது இதுவரைக்கும் நம்முடைய பழக்கம் ஒருவேளை வேறையாக இருந்திருக்கலாம் ஒருவேளை அது இனிமையாக இருந்திருக்கலாம் ஒருவேளை அது அங்கீகரிக்கப்பட்டது போல தோன்றிருக்கலாம் ஆனால் ஏவாள் தான் வஞ்சிக்கப்பட்டால் என்று அறியாமல் வஞ்சிக்கப்பட்டது போல நீங்களும் நானும் ஒருபொழுதும் வேதாமத்தில் இல்லாத முறையை நாம் பின்பற்றும் பொழுது நாம் வஞ்சிக்கப்பட்டவர்களாக மாறிவிடுவோமே அழிய ஒழிய நாம் கீழ்ப்படிந்தவர்களாக இருக்க முடியாது எந்த இடத்திலேயுமே பாடினார்கள் என்றுதான் சொல்லப்படுகிறது இன்னொரு வசனம் உங்களுக்கு நான் கொடுக்கணும் தேர்ட்டின் சொன்னேன் இல்லையா எப்ரேயர் பதிமூன்று பதினைந்துக்கு வாங்க எப்ரேயர் பதிமூன்று பதினைந்து ஆகையால் முன்னூற்றி பதினோராவது பக்கம் ஆகையால் அவருடைய நாமத்தை துதிக்கும் உதடுகளின் கனியாகிய சோத்திர பலியை அவர் மூலமாக எப்போதும் தேவனுக்கு செலுத்த கடவுள் உதடுகளின் கனி வாயிலிருந்து வரக்கூடியதை நாம் பாடி அங்கு தேவனை துதிக்க வேண்டும் தர் இஸ் ஜீரோ ரெஃபரன்ஸ் டு யூஸ் மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன் தர்ஷிப் தேவனுடைய தொழுகையிலே வாயிலிருந்து பாடுகிற பாடலை அல்லாமல் வேறு ஒன்றையும் அதோடு இணைப்பதற்கு வேதாமும் நமக்கு இடம் கொடுக்கவில்லை எப்படி நாம வந்து இதை தாண்டி நாம் போக முடியும் அதான் கேட்கிறார் இப்படி நீங்கள் கிறிஸ்துவை கற்றுக்கொள்ளவில்லையே யார் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது யார் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தது நான் அப்படி சொல்லிக் கொடுக்கவில்லையே ஏசு கிறிஸ்து அப்படி செய்து காண்பிக்கவில்லையே அப்போசிலர்கள் அப்படி நடந்து கொள்ளவில்லையே நீங்க கேட்கலாம் அப்பெல்லாம் ஆர்கன் இருந்துச்சா இப்ப ஆர்கன் இருக்குன்னு கேட்கலாம் அப்பெல்லாம் கிண்ணரக்காரர் இருந்தாங்க காயினுடைய பிள்ளை காயினுடைய பிள்ளை அப்பவே வந்து மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டார் அந்த காலத்துல இருந்து ஏகப்பட்ட இசைக்கருவிகள் கையில இருந்தது ஜால்ரா கூட சரி ஜால்ரா எல்லாம் போட்டோம் உட்கார்ந்து இருந்தோம் கை கட்டியாவது பாடிட்டு போயிருக்கலாமே ஒளிவ மலை இருந்தவங்க சந்தோஷமா கை தட்டி பாடிட்டு போயிருக்கலாமே பாடல அப்படி சொல்லல இங்க ஜெயில இருந்தவங்க கை தட்டி பாடினாங்களா கிடையாது எங்கேயாவது கை தட்டினாங்க சந்தோஷமா இருந்தாங்க நீ சந்தோஷமா இருந்தா சங்கீதம் பாடக்கடை வந்து தான் சொல்லுது ஏதாவது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் யாராவது காண்பிக்க முடியுமா என்றால் ஜீரோ எந்த இடத்திலையுமே தேவனுடைய பிள்ளைகள் தொழுகையில தேவனை துதித்து பாடும் பொழுது பாடலை தவிர வேற எதையுமே அவர்கள் சேர்த்து கொள்ளவில்லை ஏன் அப்படின்னா நாம் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறோம் நீங்க உங்க ஓனருக்கு முன்னாடி வந்துட்டு கிழுகிழுப்பு கடை இப்படி ஆட்டிக்கிட்டே இருங்க பார்ப்போம் அவங்க வேலை கொடுக்கறவர் வெளியே போ அப்படின்னு இல்ல சார் நான் உங்களை சந்தோஷப்படுத்துறேன் உங்களை நான் வந்து குஷிப்படுத்தினேன் உங்களுக்கு பிடிக்கும் பாட்டு நல்லா பிடிக்கும் அப்படின்னு நீங்க பாடிக்கிட்டு டிக்கிட்டு அடிச்சுட்டு பாடிட்டு அவர் முன்னாடி நில்லுங்க அடுத்த நாள் உங்களுக்கு சீட் வரும் அன்னைக்கே வந்துடும் அடுத்த நாள் இல்லை அன்னைக்கே வந்துடும் தேவனுக்கு முன்னாடி எப்படி செய்ய முடிகிறது முடியாது அங்க போய் நீங்க அமைதியா இருந்து அவரை பார்த்து பாடி அவரை வந்து துதிச்சு அவரை அவரை நான் மகிமைப்படுத்தவில்லை நான் சொன்னதுபடி செய்யாம நீ ஓ இஷ்டத்துக்கு செஞ்சால் நீ வெளியே போ போக முடியாது நான் உள்ள இருந்து இப்படித்தான் பண்ணனா அவர் வெளியே போயிடுவார் அதான் நடக்கும் உங்க மேனேஜர் ரூம்லயோ முதலாளி ரூம்லயோ போயிட்டு நீங்க வந்து நன்றி 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 சொல்லிட்டே இருங்க சார் ரொம்ப நன்றி சார் எனக்கு போனஸ் கொடுத்தீங்க தேங்க்ஸ் சார் ஆ சரிப்பா நல்லது இல்ல சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ஆ சரிப்பா பரவாயில்ல சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அப்படின்னு நீங்க திரும்ப சொன்னீங்கன்னா அவர் பாப்பார் உனக்கு வந்து கொடுத்த இன்கிரிமெண்டா கட் பண்ணட்டுமா அல்லது நீ வேலைக்கு போறியா இல்ல சார் நன்றி சார் நன்றி அவங்களுக்கு ஆயிரம் நன்றி நான் சொல்லணும் நன்றி 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 நன்றினா வெளியே வரட்டிடுவார் இல்ல அப்படின்னா அவர் வெளியே போயிடுவார் இப்ப பாட்டு பாடும் பொழுது தேவனை புகழ்வதற்கு அவர் செய்ததுகளை செய்து நாம் சொல்லி அதை புரிந்து அவருக்கு நாம் மகிமையை செலுத்தாத பட்சத்திலே நாம் வீணராக்கப்படுவோம் சொல்லாதவைகளை செய்யும் பொழுது நாம் அங்கிருந்து வெளியேற்றப்படுகிறவர்களாக அங்கு காணப்படுவோம் அதைத்தான் சொல்றார் எபேசி நான்காவது அதிகாரம் முதல் வசனத்துல 
அழைக்கப்பட்ட அழைப்பிற்கு நாம் பாத்திரவான்களாய் நடக்க வேண்டும் அப்போ நம்மை பரலோகத்திற்கு என்று அழைத்திருக்கிறார் நாம் பிதாவினிடத்தில் போய் அவரை துதிப்பதற்காக நம்ம அழைத்திருக்கிறார் இங்கேயே இவ்வளவு கீழ்படியாமல் இவ்வளவு சேட்டை பண்ணுனா அங்க நம்மளை உள்ள விடுவாரானா ஐயோ இவன் இங்க வந்தா இங்க எடுக்கிறவனு எடுத்துருவான் வேற இடத்துல அனுப்பி விட்டுருவார் நாம் அவருக்கு கீழ்படிந்து இங்க ஒழுங்காக இருந்தால் நாம் பரலோகத்துல ஒழுங்காக நடக்க முடியும் அப்பதான் இங்க நமக்கு என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட்டே கிடைக்கும் இங்க நீங்க யானசன் எடுத்தோடனே கையில வந்து ஹால் டிக்கெட் வாங்கி வச்சிருக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஹால் டிக்கெட்டை மறந்துருவீங்க வேற சினிமா டிக்கெட்டா கையில இருக்கும் ஆராதனைக்கு போறோமா இல்ல கிளப்புக்கு போறோமான்னு தெரியல கிறிஸ்தவர்களுடைய பாடல் தான் பாடுகிறதா இல்ல சினிமா பாட்டு பாடுதான் கண்டுபிடிக்க முடியல அந்த அளவிற்கு மோசமாக போய் கொண்டிருந்தது திறப்பின் வாசல் அப்படிங்கிற வார்த்தை நீங்க எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த அந்த பகுதியை கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும் அதாவது தேவனுடைய கட்டளைகளினாலே ஒரு காம்பவுண்ட் வால் அந்த ஒரு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஒரு காம்பவுண்ட் வால் தேவனுடைய கட்டளைகளினாலே அது கட்டப்பட்டிருக்கிறது ஒரு இடத்துல அது உடைந்து விட்டது அதன் வழியாக தேவனுடைய கட்டளைகள் இல்லாத மற்றவர்கள் உள்ளே நுழைந்து கொண்டிருக்கிறது இப்போ அந்த இடத்துல இடைவெளியிலே தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்லி மற்ற காரியங்கள் உள்ளே வராமல் இருப்பதற்கு தடுப்பிலே நிற்பது யார் என்று கேட்கிறார் திறப்பிலே நிற்பது யார் திறப்பின் வாசல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா தவறான போதனைகளை உள்ளே விடாமல் தடுத்து நிறுத்துகிறவர்கள் யார் என்று கேட்கிறார் ஊழியக்காரர்களாக பரிசுத்தவான்களாக கிறிஸ்துவின் தலையை கிறிஸ்துவை தலையாக கொண்டிருக்கிறவர்களாகிய நாம் ஒவ்வொரு இடத்திலையும் தவறான போதனைகள் வேதாமத்தில் சொல்லாதவர்கள் உள்ளே நுழையும் பொழுது நாம் அங்கு தடுத்து நிறுத்துகிறவர்களாய் நாம் இருந்தால் தான் நாம் தான் திறப்பின் வாசல் திறப்பின் வாசல் சொல்லிட்டு குமார் அடிக்கிறது அல்ல அதல்ல திறப்பின் வாசல் தடுத்து நிறுத்துகிறவர்கள் கேப் விழுந்திருக்கிறது அந்த கேப்பை நிறுத்துகிறவர்கள் யார் தேவனுடைய கட்டளைக்கு இல்லாமல் வேறு ஒன்று நுழைந்து கொண்டிருக்கிறது அலை போல் ஓடி வந்து கொண்டிருக்கிறது கடல் போல மோதி அடித்துக் கொண்டிருக்கிறது அநேக ஜனங்களை வீழ தள்ளி கொண்டிருக்கிறது யார் அந்த இடத்துல திறப்பின் வாசலை நிற்பது அவர் சொல்றாரு அதற்காகத்தான் பரிசுத்தவான்கள் பனிரெண்டாவது வசனம் எபேசி நான்கு பனிரெண்டு பரிசுத்தவான்கள் சீர்படுத்தும் பொருட்டு ஏற்கனவே நாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நாம் கீழ்படிந்திருக்கிறோம் வளர்ந்திருக்கிறோம் எபேசி பட்டணத்திலே தேவனுடைய பிள்ளையாக வளர்ந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இப்பொழுது அவர்களுக்கு மத்தியில கிறிஸ்துவை அல்லாத வேற ஒரு சுவிசேஷம் அவர்கள் சொல்லி கொடுக்கப்படாத வேற ஒரு வகை உள்ளே நுழைந்திருக்கிறது சொல்றாரு பரிசுத்தவான்கள் சீர் பொருந்தும் பட்டு சுவிசேஷ ஊழியத்தின் வேலைக்காகவும் கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபையானது பக்தி விருத்தி அடைவதற்காகவும் அவர் சிலர் அப்போ சிலராக தீர்க்க தரிசிகளாக போதகராக சுவிசேஷராக மெய்ப்பராக ஏற்படுத்தி இருக்கிறதுனாலே நீங்கள் இனிமேல் குழந்தைகளாக இருக்காதீர்கள் இவ்வளவு நாள் இப்படியே போயிட்டு போனது எதையோ நாம் சுவிசேஷம் என்று நாம் நம்பினோம் எதையோ சத்தியம் என்று நம்பினோம் இதுதான் மகா பெரிய சக்தி என்று நம்பி கொண்டிருந்தோம் ஆனால் அது அல்ல சுவிசேஷம் வசனத்தின் மூலமாக நிரூபிக்கப்பட்டதை நேரடியாக நம்முடைய கரங்களை வைத்து நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோமே ஏவாள் வஞ்சிக்கப்பட்டது போல நான் வஞ்சிக்கப்பட்டு விடுவேனோ நான் பின்மாற்றம் இருந்தால் எனக்கு தெரிந்து விடும் நான் பின்மாற்றம் அடைந்திருக்கிறேன் ஆனால் வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேனா என்பதை நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் எப்படி கண்டுபிடிப்பது வேதாமது ஒப்பிட்டு தான் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் ஊழியக்காரர்களோ பிரபலியமான பிரசங்கியாளர்களோ அல்ல வசனம் என்ன சொல்லுகிறது அதை நாம் கேட்டு கீழ்படியும் பொழுது மூன்று காரியங்களை நான் உங்கள் முன்னதாய் வைத்து நான் முடிகிறேன் ஒரு பாடலை தொழுகையில நான் பாடல் பாடும் பொழுது மூன்று காரியங்களை நாம் கவனத்தில் வைக்க வேண்டும் முதலாவது கோட்பாடு கோட்பாடு என்றால் டாக்டரின் இரண்டாவது புரிதல் மூன்றாவது அணுகுமுறை முதலாவது கோட்பாடு இரண்டாவது புரிதல் மூன்றாவது அணுகுமுறை கோட்பாடு என்ன பாடல் பாடும் பொழுது அதிலே டாக்டரின் கரெக்டாக இருக்க வேண்டும் முறையாக இருக்க வேண்டும் இப்ப எல்லார் கையிலும் மொபைல் இருக்கு யூடியூப்ல அப்பாலே இப்ப சாத்தானே அப்படின்னு சர்ச் பண்ணி பாருங்க ஒரு சூப்பர் பாட்டு இருக்கும் பயங்கரமா தௌசண்ட்ஸுக்கு மேல ஏகப்பட்ட தௌசண்ட்ஸுக்கு மேல அது வியூஸ் இருக்கு அப்பாலே இப்ப சாத்தானேன்னு ஒரு பாட்டு கூட சேர்ந்து சாத்தானே சேர்ந்து ஆடுறான் ஆமா உண்மை அந்த பாட்டை பாருங்க கூடவே சாத்தானே சேர்ந்து ஆடுறான் அப்ப யார துதிக்கிறீங்க எதுக்கு துதிக்கிறீங்க 
அது முறை இல்லைன்னா சாத்தானும் கூட சேர்ந்து நம்மளோட சேர்ந்து அவனும் கும்பலம் போட்டு அவனோட அவன் நம்மளை கூட்டிட்டு போயிடுவான் கோட்பாடு கரெக்டாக இல்லை என்று சொன்னால் நாம் மெயின் ரோட்ல போறது மாதிரியே இருக்கும் ஆனா நம்ம சர்வீஸ் ரோட்ல கொண்டு போயிடுவான் இங்க இருந்து திருவனந்தபுரம் போறது போல கோவலத்துல கொண்டு விட்டுரும் நாம நினைத்து கொண்டு இருக்கோம் கரெக்டா தான் போயிட்டு இருக்கிறோம் கோட்பாடு அந்த டாக்டரின் கரெக்டாக இல்லை என்று சொன்னால் நாம் விழுந்து போகிறவர்கள் எப்படி நான் சொல்றேன் எபேசியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வருஷத்தை பாருங்க சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைகளினாலும் ஞான பாட்டுகளினாலும் ஒருவருக்கொருவர் புத்தி சொல்லிக் கொண்டு சங்கீதங்கள்னா நமக்கு தெரியும் சங்கீதம் கீர்த்தனைகள் ஞான பாட்டுகள்னா ஆமா நம்ம சின்ன வயசுல கீர்த்தனைகள் ஞான பாட்டுலாம் புக்கு சிஎல்எஸ்ல போட்டிருப்பாங்க அது அப்பவே அடிச்சிருக்காங்க போல இருக்கு நான் அப்படி நினைச்சிட்டு இருந்தேன் கீர்த்தனை ஞான பாட்டுன்னா சிஎல்எஸ் புக் ஷாப்ல போட்டிருப்பாங்க அதை வாங்கி நம்ம அதை பாடணும் அப்போ கரெக்ட் தான் ஆனா இந்த எபேசியர் எழுதின காலத்துல இந்த புக்கு எப்ப அடிச்சாங்க அப்படி அல்ல கீர்த்தனை அப்படின்னா ஒருத்தருடைய கீர்த்தியை சொல்லி பாடுவது தேவனுடைய கீர்த்தியை சொல்லி பாடுவது எனக்கு இதெல்லாம் செஞ்சீங்க எனக்கு இப்படி எல்லாம் பண்ணீங்க நான் தகுதி இல்லாதவனா இருந்தேன் நான் மோசக்காரனா இருந்தேன் என்னைய கூட நீங்க ரட்சித்தீங்க ஐயோ உங்களுக்கு விரோதமா எவ்வளவு கெட்ட கெட்ட வார்த்தையெல்லாம் நான் பேசி தூஷித்து இருக்கிறேன் அப்படி கூட நீங்க என்னை ரட்சித்தீங்க இப்படி எல்லாம் சொல்லி கீர்த்தியை சொல்லி பாடுவது கீர்த்தனை ஞான பாடல்கள் புத்தியை சொல்ல கொடுக்கக்கூடிய காரியங்கள் டாக்டரினை சொல்லி கொடுக்கிறது யார் பிதா யார் குமாரன் யார் பசு தாவியானவர் யார் சீஷர்கள் யார் அப்போசலர்கள் யார் போதகர்கள் இப்படி சொல்லி ஞானத்தை கொடுக்கிற பாடல்களை பாடி அந்த வசனத்தை நான் திரும்ப வாசிக்கிற பாருங்க சங்கீதங்கள் கீர்த்தனைகள் ஞான பாட்டுகளை ஒருவருக்கொருவர் புத்தி சொல்லி கொண்டு உங்கள் இருதயத்தில் கர்த்தரை பாடி கீர்த்தனம் பண்ணி அவரை துதிக்கு நம்ம பாட வேண்டும் கொலசியர் மூன்று பதினாறுலையும் அதே தான் அவர் வலியுறுத்துகிறார் த்ரீ சிக்ஸ்டீன் என்ன சொல்றாரு பாருங்க கிறிஸ்துவின் வசனம் உங்களுக்குள்ளே சகல ஞானத்தோடும் பரிபூர்ணமாக வாசமாய் இருப்பதாக சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைகளினாலும் ஞான பாட்டுகளினாலும் ஒருவருக்கு ஒருவர் போதித்து புத்தி சொல்லிக் கொண்டு உங்கள் இருதயத்திலே கருத்தரை பக்தியுடன் பாடி அதுதான் நமக்கு அவசியம் இது டாக்டரினலாக நாம் பாடக்கூடிய பாடல்கள் சரியான கோட்பாடு இருக்கிறதா என்று நாம் கவனிக்க வேண்டும் இல்லைனா இஷ்டத்துக்கு ஏதாவது ஒரு பாட்டை பாடி அன்னைக்கு நம்ம பாடி வேர்த்து விறுவிறுத்து இறங்கி போயிடக் கூடாது அர்த்தமோடு நாம் அந்த பாடலை பாடணும் இரண்டாவது புரிதல் பாட்டு புரிய வேண்டும் புரிதலோடு நாம் பாட வேண்டும் புரியாம நம்ம எதையோ பாடிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு அங்க இல்லை எத்தனையோ பாடல்கள் அருமையான நம்ம பிரதர் ராம் ஒரு பாட்டு பாடார் பக்தருடன் பாடுவேன் அந்த மாதிரி அர்த்தம் வந்து வார்த்தைகளை கேட்கும் பொழுது நமக்கு புரியும் எந்த வார்த்தையும் புரியாம நாம் எதையோ கேட்பது அல்ல பாவ சஞ்சலத்தை நீக்க அப்படின்னு ஒரு பழைய பாட்டு இருக்கு திருப்பாதம் நம்பி வந்த நம்ம காலையில பாடணும் ஒவ்வொரு வார்த்தையிலே நம்ம கவனிச்சு 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 பாடும் பொழுது தேவனுக்கு உரிய மகிமையை நாம் செலுத்துகிறோம் நாம் அதை புரிந்து கொள்கிறோம் நமக்கு அந்த வார்த்தை நமக்கு சிலவற்றை போதிக்கிறது என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்கிறோம் அதை விட்டுட்டு வேற ஆறா ஆறான்னு பாடிக்கிட்டு வந்தா நமக்கு ஒண்ணும் புரியாது இல்ல புரிதலோடு நாம் இருக்க வேண்டும் அதான் ஆவியோடும் பாடுவேன் கருத்தோடும் பாடுவேன் நாங்க கருத்து இருக்கணும் கருத்தே இல்லாம என்னத்தையோ நம்ம பாடிக்கிட்டு இருந்தோம்னா உட்காந்து டப்பால கல்லு போட்டு அடையே உருட்டிட்டு குடுகுடப்பு கார உருட்டுற மாதிரி உருட்டிட்டு இருக்க வேண்டியதுதான் புரிதலோடு இருக்க வேண்டும் மூன்றாவதாக நாம் அணுகுமுறை சரியானதாக இருக்க வேண்டும் எப்படி நாம பாடணும் இது வரைக்கும் பதிமூன்று வசனங்களையும் உங்கள் முன்னதாக வைத்திருக்கிறேன் பதிமூன்று வசனத்திலையும் பாடினார்கள் 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 தான் இருக்க ஒழிய கூட சேர்ந்து ரெண்டு பேர் சைட்ல ஒத்து ஒதுக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு போடல ஒருத்தர் பாடினார் இன்னொருத்தர் கை தட்டினாருன்னு போடல ஒருத்தர் பாடினார் ஒருத்தர் சுரமணல இழுத்தாருன்னு சொல்லல எத்தனையோ கூட்டம் அங்க இருந்தாங்க எல்லாரும் பாடினார்கள் அப்படின்னு தான் இருக்கு அப்ப நாம அந்த அணுகுமுறை எப்படி நாம தேவனுடைய சமூகத்துல அப்ரோச் பண்றோம் அது நாம் அந்த அவருடைய பிரியத்துக்கு தக்கதாக அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரோ அப்படித்தான் அப்படி மாத்திரமே செய்ய வேண்டும் அதுல கொஞ்சம் மாறினாலும் அவர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்னு நான் சொல்ல வரல ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அப்படிங்கறத சொல்றேன் இந்த நெருப்பு எடுத்துட்டு போய் அதை பயன்படுத்தினாரு இதான் எடுத்துட்டு போய் பயன்படுத்தினார் அவர் சொல்லல இந்த நெருப்பு எடுத்துட்டு போய் பயன்படுத்தினார் போற வேகத்துல நெருப்பு எடுத்துட்டு போய் வெளியில இருந்து நெருப்பு எடுத்துட்டு வந்து பத்த வச்சுட்டாங்க அந்த நெருப்பு அவங்கள காலி பண்ணிருச்சு நாதாபும் அபியும் ஆரோனுடைய குமாரர்கள் பிரதான ஆசாரியின் முதல் முதல் ஏற்படுத்தப்பட்ட பிரதான ஆசாரியனுடைய குமாரர்கள் ஆகி நாதா பாபியுமே காலி பண்ணிட்டார் ஒரு தடவை போய் மலையை பார்த்து 
குச்சால அடி அப்படின்னாரு அடிச்சாரு தண்ணி வந்துருச்சு இன்னொரு இடத்துக்கு போறாங்க அங்க போகும் பொழுது மோசைடு சொல்றாரு நீ மலைய பார்த்து பேசு அப்படிங்கிறார் இவர் உடனே ஜனங்கள்லாம் வா 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 அப்படின்னு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வச்சுட்டு மலைய பார்த்து தேவனுக்கு விரோதமா நீங்க இவ்வளவு முரட்டாடம் பண்ணுகிறீர்களா அப்படின்னு பழைய ஞாபகத்துல குச்சி எடுத்து மலையை அடிச்சிட்டார் தண்ணி வந்துருச்சு ஜனங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷம் தண்ணி வந்துருச்சு பா ஆனா தேவன் என்ன சொன்னாரு நான் உனக்கு சொன்னது என்ன பேசுன்னு சொன்னேன் நீ அவர்கள் முன்னதாக என்னை கனவீனப்படுத்தி விட்டாய் போன தடவை அடிக்க சொன்னீங்க இந்த தடவை அடிச்சுட்டேன் இப்ப என்ன பிரச்சனை அது போன தடவை பழைய ஏற்பாட்டுல நான் சொன்னது இப்ப புதிய ஏற்பாட்டுல நான் பாடுன்னு சொல்றேன் பாடு அப்போ நான் உனக்கு அடிக்க சொன்ன நீ அடி இப்ப நான் பேச சொன்னா நீ பேசு நீ இந்த கோல் எடுத்துட்டு போய் அடிச்சுனா முதல்ல இந்த கோல் எடுத்துட்டு போய் போட்டா பாம்பா அடிச்சு கோல் எடுத்துட்டு போய் யோர்தா நதியில அடிக்கிறான் ரெண்டா பிரி இது கோல் எடுத்துட்டு போய் தண்ணீர் அடிக்கிறான் தண்ணி வருது பாக்குறவன் என்ன நினைப்பா மோசை நமக்கு வேண்டாம் கடவுள் வேண்டாம் எப்படியாவது இந்த மனுஷன் தூங்கும் பொழுது அந்த குச்சி எடுத்துட்டு போயிட்டோம்னா நமக்கு பிசினஸ் ஓடும்னு பாத்துருப்பான் நினைச்சிருப்பான் என்னுடைய ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு கற்பனையில நான் சொல்றேன் அப்ப தேவன் அப்படி அல்ல பேசுனா பேசு அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் கிடையாது இந்த இந்த தனி இந்த நெருப்பை தான் எடுத்துருப்போம் அப்படின்னு அவர் சொல்லல வாரத்தின் முதலாம் நாளில அப்பம் வைக்கும்படி சீச்சர்கள் கூடி வந்திருக்கிறார்கள் கரெக்ட் சந்தைக்கு நீங்க போறீங்க நகை கடை வாங்குறீங்க பாத்திரை கடையில வெள்ளி விடுமுறை அப்படின்னு போட்டிருப்பான் என்னைக்காவது யாராவது ஒரு நாள் யாராவது அவன்ட பார்த்து எந்த வெள்ளிக்கிழமைன்னு கேட்டுருக்கீங்களா மாசத்துல ஒரு நாள் வெள்ளிக்கிழமையா முதல் வெள்ளிக்கிழமையா வருஷத்துல ஒரு வெள்ளிக்கிழமையா எந்த வெள்ளிக்கிழமை சார்னு கேட்டீங்கன்னா அவன் என்ன பண்ணுவான் அவனுக்கு பிசினஸ் இல்லாம போமான்றுவான் வெள்ளி விடுமுறைனா எல்லா வெள்ளிக்கிழமை விடுமுறை தான் ஆனா வாரத்தின் முதலாம் நாள் நாள் மாத்திரம் மாசத்துல ஒரு நாள் ஏன் வருது வருஷத்துல ஒரு நாள் ஏன் வருது நம்முடைய இஷ்டம் நம்முடைய இஷ்டம் பண்றதா இருந்தா அப்ப என்ன வருது சவுல் வந்து அங்க உட்கார்ந்து இருப்பாரு நம்ம அவனை ஆழ்ந்து கொண்டு இருப்பான் கடைசியா நம்மளும் உருப்படாம போவோம் அவனும் உருப்படாம போவான் இப்ப நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அழைக்கப்பட்ட அழைப்புக்கு பாத்திரவன்களை நடக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஏசு கிறிஸ்து சொன்னதை நாம் அப்படியே செய்ய வேண்டியது அவசியம் அந்த அணுகுமுறை அப்படியே இருக்க வேண்டும் ஒரே ஒரு வசனத்தை வாசிச்சு நான் முடிக்கிறேன் இரண்டு யோவான் ஒன்பதாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் இரண்டு யோவான் ஒன்பதாவது வசனம் பக்கம் முன்னூற்றி முப்பதிலே நான் வாசிக்கிறேன் கிறிஸ்துவின் உபதேசத்திலே நிலைத்துறாமல் மீறி நடக்கிற எவனும் தேவனை உடையவன் அல்ல கிறிஸ்துவின் உபதேசத்தில் நிலைத்திருக்கிறவனோ பிதாவையும் குமாரனையும் உடையவன் அவ்வளவுதான் பாடினீங்களா ஆமா பாடணும் பாடினீங்களா ஆமா பாடணும் வேற ஏதாவது பண்ணீங்களா வேற எதுவும் பண்ணல அங்க ஒண்ணும் இடம் இல்லை பாடினார்கள் 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 அவ்வளவுதான் அதோட சேர்த்து எதாவது எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிக்கிட்டோமா சிலர் கேட்பாங்க பிரதர் அப்படின்னா மைக்கு சொல்லியிருக்கா பழைய ஏற்பாட்டுல மைக்கு சொல்லியிருக்கா நீங்க மைக்ல பேசுறீங்கல்ல அது தப்பு இல்லையா ஆராதனை அதை எப்படி நீங்க சேர்க்கலாம்னு கேட்கலாம் நான் என்ன பேசுறேனோ அது அப்படியே அது உங்க சொல்லு மைக் அவ்வளவுதான் நான் என்ன கேட்கிறேனோ என்ன பேசுறேனோ அது அப்படியே நீங்க கேட்கறீங்க ஆனா பாட்டோட கூட நான் வேற ஒண்ணு சேர்த்துக்கிட்டா அது அடிஷனல் அது வெறும் என்னோட பாட்டு அது சேர்ந்து பாடல அது ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அது அடிஷனல் தேவன் அது சொல்லவே இல்லை தப்பா அப்படின்னு கேட்டா அது சொல்லல அவ்வளவுதான் செஞ்சு பாருங்க உங்க விருப்பம் ஆனா தவறுன்னு ப்ரூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் திரும்பி வந்து அதை சரி பண்ணிக்க முடியாது என்னுடைய பைபிள் என்ன சொல்லுது இதை செய்தால் போய் சேருவோம்னு சொல்லுது செய்யலன்னா போய் சேர மாட்டோம் அதுதான் ஒரு இரண்டு யோகன் ஒன்பதுல என்ன சொன்னாரு கிறிஸ்துவின் உபதேசத்திலே நிலைத்திராமல் மீறி நடக்கிற எவனும் தேவனை உடையவன் அல்ல கிறிஸ்துவின் உபதேசத்தில் நிலைத்திருக்கிறவனோ பிதாவையும் குமாரனையும் உடையவன் அப்ப தொழுகையிலே பாடல் என்று வரும் பொழுது அந்த பாடலிலே எந்த இடத்திலையும் பாடல் பாடி அப்படிங்கறத தாண்டி வேற எதையும் கொடுக்கப்படவில்லை அப்படின்னா நாங்க வாசிச்ச தவறா அப்படின்னா அது உங்க பிரியம் எனக்கு பைபிள்ல இல்லை அவ்வளவுதான் என்னுடைய என்னுடைய வேலை அதை தாண்டி வந்து கீழ்படிவதும் கீழ்படியாததும் அவரவர்களுடைய விருப்பம் எங்களுடைய வேலை என்ன பைபிள் இப்படித்தான்பா இருக்கு இதை தான் செய்யணும் இதை செய்யலன்னா உங்க பிரியம் நம்முடைய வேலை அதுதான் இந்த இடத்துல எதுக்கு உட்கார்ந்துருக்கோம் எப்போ கத்தோடைய பந்தி 
எப்போ செப் எப்படி செபிக்கணும் எப்படி தேவை செய்து இருக்கணும் எப்படி பாடணும் எப்படி காணிக்க கொடுக்கணும் பைபிள் என்ன சொல்லியிருக்கு அதில் எடுத்து கொடுக்குறது நம்மளுடைய வேலை அந்த கருத்தரங்களை தான் நம்ம இன்றைக்கி உட்காந்துருக்கோம் காலையிலேருந்து பொறுமையாக கேட்ட ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளும் தேவன் தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே தொழுகையிலே ஐந்து பகுதிகளாக தொழுகையிலே ஜபம் தொழுகையிலே பாடல் தொழுகையிலே கத்தோடைய பந்தி தொழுகையிலே தேவ செய்தி தொழுகையிலே காணிக்கை என்கிற ஐந்து தேவனுடைய தாசர்களும் காலை தொடங்கி இது வரைக்கும் பொறுமையோடு தேவனுடைய மகத்துவம் உள்ள வார்த்தைகளை கேட்கிறீர்கள் இதுல எது முக்கியம் என்பதை நாம் தொழுகையிலே பங்கு பெறும் பொழுது இது முக்கியம் அது முக்கியம் இல்லாம சொல்லப்பட்ட இந்த ஐந்து காரியங்களும் மிக மிக முக்கியம் உள்ளதாக இருக்கிறது இந்த வேலையிலே விசேஷமாக நன்றி தெரிவிக்கும்படியாக சகோதரர் சேகர் அவர்கள் முன்பதாக கடந்து வந்து நன்றி தெரிவிப்பினை அறிவிப்பாராக திட்டத்தின்படி நிர்ணயித்த இந்த நாளிலே மிக சிறப்பாக இந்த வேதாகம கருத்தரங்கு கூட்டமானது நடப்பதற்கு எல்லா பேர் உதவியும் செய்த முதலாவது ஒரு தேவாதி தேவனுக்கு அவருடைய சொல்லி முடியாத இவருக்காக முதலாவது தேவனுக்கு நன்றியும் சொல்லாம் ஏறிடும் இந்த இடத்துல வந்து இது சிறப்பாக நடக்க வேண்டும் என்று ஒரு மாத காலத்திற்கு முன்பாக எடி ஜோயல் சிற்பி அவர்கள் கன்னியாகுலாம் கிறிஸ்துவ சபை சகோதரர் மூலமாகவும் நாகர்கோவில் கிறிஸ்துவின் சபையாகவும் இணைந்து கலந்து பேசி இப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பான கூட்டத்தை நடத்த நல்ல ஒரு ஆலோசனை செய்தபடினாலே அது இந்த நாளில சிறப்பாக நடப்பதற்கு இரு சபையாரும் எடுத்த முயற்சிகள் ஒத்துழைப்புகள் இந்த காரியத்திற்காக இரு சபையாருக்காகவும் உங்கள் அனைவரின் சார்பாக உளமாத நன்றிகளை நான் நடத்திய கூறிக்கொள்கிறேன் அது மட்டுமல்ல இது சிறப்பாக நடக்க வேண்டும் என்று எத்தனையோ சகோதரர்கள் ஜெபித்திருக்கிறார் ஜெபியுங்கள் உங்கள் ஜெபத்திலே ஜெபித்து இது இன்னும் அதிகமான இந்த இடத்துல ஆத்துமாக்கள் அநேக விசுவாசிகள் வர வேண்டும் என்கிற உன்னதமான நோக்கத்தோடு ஜபித்த ஒவ்வொரு நல்ல உள்ளங்களுக்கும் அப்படிப்பட்ட சகோதரர்களுக்கும் இந்த வேலையிலே நான் உளமாந்த ஆயிரம் ஆயிரம் நன்றிகளை இந்த இடத்திலே நான் கூறிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அதை தொடர்ந்து இந்த நாளிலே தொழுகை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று வெளியூர்களிலிருந்து பல்வேறு இடங்களிலிருந்து வந்து அருமையான தேவதாசர்கள் இங்கு வந்திருந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் சொன்ன கருத்தை வேதத்தின் வார்த்தையின் வசனத்தின் அடிப்படையில் கேட்டீர்கள் அந்தபடி இந்த இடத்திலே வந்து அருமையாக பாடல் எப்படி தொழுகையில் இருக்க வேண்டும் என்று இப்பொழுது நம்ம நல்ல ஒரு செய்தியை கேட்டோம் கீர்த்தனைகளாலும் சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைகளினாலும் ஞான பாட்டுகளினாலும் நீங்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் புத்தி சொல்லி உங்கள் இருதயங்களில் கத்தரை பாடுங்கள் என்று அருமையான ஒரு தொழுகையின் பாடலை குறித்து நல்ல ஒரு செய்தியை நல்கிய அருமை சகோதரர் எடி ஜோயல் அவர்களுக்கு நன்றியை கொடுக்கொள்கிறேன் அதைத் தொடர்ந்து எப்படி ஜபிக்க வேண்டும் யாரிடம் ஜபிக்க வேண்டும் ஜபம் எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது என்று வேதத்தின் மூலமாக அருமையாக எடுத்துரைத்த சகோதரர் செல்வராஜ் அவர்களுக்கு இந்த வேலையிலே உங்கள் அனைவரும் சார்பாக அவர்களுக்கு நன்றியை கொடுக்கொள்கிறேன் அதைத் தொடர்ந்து கத்துடைய பந்தை கத்தோடைய பந்து எப்படி என்பதை நான் உங்கள் நேரத்தில் கேட்ட செய்தியில் உணர்ந்து இருக்கிறோம் பந்து என்பது சாதாரண ஒரு விளையாட்டு காரியம் அல்ல அது எப்படி எவ்வளோ ஒரு தியாகம் தேவனுடைய குமாரனுடைய அன்பு எப்படிப்பட்டது என்பதை வசனத்தின் வாயிலாக தெளிவாக திறமையாக சொன்ன சகோதரர் ராஜ பிரசாந்த் அவர்களுக்கும் நன்றியை கூறிக்கொள்கிறேன் அதைத் தொடர்ந்து காணிக்கை பகுதியை 
கிறிஸ்டியான் அருமையான சகோதரர் எப்படி காணிக்கப்படுக்க வேண்டும் இசனமும் அல்ல கட்டாயம் அல்ல நாம் கொடுக்க வேண்டும் என்கிற தீர்மானது ஏவ நம்ம நேற்று கொடுத்திருக்கிறார் என்கிற ஒரு சிறுமையான செய்தியை கொடுத்த சகோதரர் கிறிஸ்டியான் அவர்களுக்கும் என் உளமாந்த உங்கள் அனைவர் சார்பாக அவர் உளமாந்த நன்றி அவர்கள் குறிக்கொள்கிறேன் அதை தொடர்ந்து தொழுகையிலே செய்தி செய்தி எப்படி கொடுக்க வேண்டும் என்று அது மனித ஞானம் அல்ல மனிதனுக்குரிய ஞானம் அல்ல மனிதன் பேசுகிற வார்த்தை தேவனுடைய வார்த்தையா இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சகோதரர் இளையராஜா அவர் இப்ப என்னுடைய பார்வையில் அவர் முத்தராஜா மாதிரி தெரிகிறார் அவரும் நல்ல ஒரு சீரிய நேரத்திலே கொடுத்து அதே கேட்ட உங்களுக்கும் அவருக்கும் நன்றி நான் கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அதே போல அந்த இடத்திலே ஆணி அடிச்ச மாதிரி தங்களுடைய இருக்கையில் நீங்கள் இருந்து ஓடாமல் ஆடாமல் அசையாமல் இருந்து காலை முதல் சத்தியத்தை காதார விழிப்புணர்வோடு கேட்டீர்கள் உணர்ந்திருப்பீர்கள் கேட்ட உங்க ஒவ்வொரு உள்ளங்களையும் தேவன் ஆசிர்வதிப்பாராக அந்த ஒவ்வொரு உள்ளங்களும் உங்க ஒவ்வொருவர் கூட நான் இரு சமயம் சார்பாக கொடான கொடி நன்றி நன்றி என்ற வார்த்தையை உள்ளத்தின் ஆழத்திலே இருந்து உங்களை குறிப்பிடுகிறேன் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் தொழுகையிலே நீங்கள் ஈடுபட்ட காரியங்களை கேட்டீர்கள் எப்படி தொழுகை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை எல்லாம் நீங்கள் உணர்ந்து இருக்கிறீர்கள் இந்த மாதிரியை நீ பின்பற்றுங்கள் அது எது முக்கியம் அல்ல தேவன் எவ்வளவு முக்கியமோ அவர் ஏசு கிறிஸ்து எவ்வளவு முக்கியமோ ஆவியாரை எவ்வளவு முக்கியம் அந்த அதே போல அவர்களை தொழுது கொள்ள இந்த தொழுகையும் எல்லா அம்சங்களும் ஒவ்வொரு அம்சமும் முக்கியமா இருக்க ஒரு தகப்பன் தன்னுடைய மகனை நோக்கி என்னக்கு அதாவது ஒரு சிறப்பான ஒரு கருத்து அங்கு ஒரு மீட்டிங் நடக்கிறது அங்க நல்ல ஒரு போதகர் பேச வந்திருக்காருப்பா எனக்கு இன்னைக்கு லீவு இல்லை கட்டாயமா எனக்கு வேலைக்கு வரச்சு விட்டாங்க நான் போகணும்னு ஆர்வப்பட்டேன் இன்னைக்கு எனக்கு வேலை அலுவல் காரணமா போக முடிய இருக்கு அதனால தன் மகனை அழைத்து கண்டிப்பா நீ இந்த கத்தரங்க போப்பா இருந்து அங்க என்ன பேசுறார் என்பதை நீ ஆரம்பத்தில இருந்து அது முடிய வரைக்கும் என்னை குறிப்படுத்தி சொல்லு நான் வரட்டாங்க அதையே நான் கேட்கணும்னு ஆர்வமா இருக்கேன் என்று தன்னுடைய மகனை அனுப்பினார் மகனும் போயிட்டு வந்தான் அப்பாவும் வேலை முடிஞ்சு வந்தாரு மகனை கூப்பிட்டு தம்பி போயிட்டு வந்தியப்பா அந்த குறிப்பிடுதியால தொடக்கத்துல என்னப்பா பேசினார் நான் லேட்டா போனம்பா அப்ப தொடக்கத்துல என்ன பேசினாரு அவன் தெரியும் சரி நடுவுல என்னப்பா பேசினாரு அதையாவது குடிச்சு வச்சிருக்காரு நான் தூங்கிட்டேன் சரி முடிவுல என்ன பேசுறாருன்னா நான் அழுத்துட்டு பாதி நான் இறங்கி வந்துட்டேன் அப்ப போய் இருந்தும் கேட்க ஒன்னும் பிரயோஜனம் இல்லாத இன்றைக்கு உள்ள உலகத்துல இருக்க மார்க்க சபை அப்படி போய்கொண்டிருக்கிறது ஆனால் கிறிஸ்துவின் சபையினுடைய உபதேசம் உறுதியானது அது கத்தருடையது அது தேவனால் பெற்ற உபதேசம் கிறிஸ்து மூலமாக அப்போசம் கொடுக்கப்பட்ட உபதேசம் அப்படிப்பட்ட உபதேசத்தை இந்த இடத்த வந்து கேட்ட அருமை உங்கள் யாவரையும் தேவன் நாமை ஆசிர்வதிப்பாராக உங்கள் எல்லாருக்கும் கொடால கோடி சோதரம் உங்களை பார்த்ததிலே மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமும் இன்னும் தேவனுடைய சமாதானமும் அப்படியே நடத்த உங்கள் அனைவரும் கூட இருப்பதாக யாவருக்கும் மீண்டும் என் உணமார்ந்த நன்றியை கொடாரக்கூடிய நன்றி நன்றி என்று கூறி என் இடத்திலே விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நம் யாவரும் அமர்ந்த வண்ணமாக ஒரு பாடலை ஒன்று பாடுவோம் பாடின பிற்பாடு நம்முடைய அன்பு பிரிய ஊழியர் நம்முடைய கரங்களே அன்றியும் அவர் தீர்மானத்தினுடைய அவரில் அன்பு கூறும் யாவருக்கும் நடப்பது நன்மைக்காக தீமைக்கு இருந்தது அருமை